ይታላቁ ዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተከመተ ስምንት አመት ደፈነ በዚህ ግድብ ላይ ከታቀደ በላይ ወጪ ይፈስስበትም ያልቃል ከተባለበት ያ አምስት አመት ጊዜ ሶስት አመት ጨምሮ አላለቀም እርግጥ ነው በዚህ ግድብ ስም የተሰራ ጥፋት አለ ይህ ሁነት ቢሆንም ዓላማው ትልቅ በመሆኑ ጥፋት መሰራቱ ትኩረታችንን ሊቀንሰው ጉልበታችንን ሊያሰምፈው ይገባም እንደውም ይበልጥ ሊያበረታን ይበልጥ ሊያጠናክረን ይገባል እንጂ ሰሞኑን ባንኮቻችን ከተጣራ ትርፋቸው ቀንሰው ዋና ዋና ፕሮጀክቶችን ሊደግፉ ነው የሚል ሳናይ ዜና ሰምተን ደስ ብሎን ከነዚህ ዋና ዋና ፕሮጀክቶች ተርታ የዳሴው ግድብ አለመጠቀሱ ቅርቅር አለ ምክንያት ይኖር ይሁን ዛሬ ስለ ግድቡ የተፋዘዘም ይመስል ስሜታችንን ለማዋለን ስላባይ እንቁቅልሽ ለናነሳሳ ነው እኛ በዚህ ጉዳይ መፋዘዛችንን አጥበቀው የሚሹ መኖራቸውን ማሰብ ይበጃል ለዛሬ ነገራችን ዋቢ የሆኑን መዛግብት የብሩ ኮልዲዋንስና የደረጃ ጀጋማ ያባይ እንቁቅልሽ መጽሐፍና ግርማ ፈይሳ ቀደም ባለ ጊዜ ይላኩልን ጽሁፍ ይሆናል ለዋቢዎቻችን ባለ መብቶች እኛ ላይ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባርማጮቻችንና በኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬት ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን የኢትዮጵያና የግብጽ ግንኙነት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ታሪክ ያለው ነው በቀድሞቹ ግብጻውያን ያባይን ዋ የኢትዮጵያ ንግስታት ልክ እንደ ቧንቧዋ ሊዘጉትና ሊከፍቱት እንደሚችሉ ይታመንም ይነገርም ነበር ከጥንት ጀምሮ የኢትዮጵያና የግብጽ ንግስታት ያባይን ወንዝ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተቀሜታ በመረዳት በወንዙ ላይ የበላይነታቸውን ለማሳየት ይጥሩ ነበር ለምሳሌ አል ከ314 እስከ 644 በኢትዮጵያ ንግስተው የነበሩት ንጉሰ ነገስት አምደ ሲሆን በዘመናቸው የግብጽ መሪ የነበሩት ማምሉክ Sultan Al-Nasser Muhammad Qalarun የግብጽ ኮፕት ክርስቲያኖችን በሃይማኖት ምክንያት ይጨቁናቸውና የእምነት ስፍራዎቻቸውን ያፈራረሱባቸው ስለነበረ ይህም አቤቱ ታይደረሳቸው አምደ ሲሆን በድርጊቱ ይናደዱና የፈረሱ ቤተክርስቲያኖች እንደነበሩ ሆነ እንዲገነቡ የኮፕት ክርስቲያኖችን ማሳደስ እንዲቆም ይህ ባይፈጽም ያባይን ውሃ መንገድ እንደሚያስቀይሩና የግብጽን ህዝብ እንደሚያስርቡ አስጠንቅቀው ዝተው በ321 ዓመተ ምህረት መልክተኞችን ወደ Sultanu ልከው ነበር በሌሎች ጊዜያትም ሌሎች የኢትዮጵያ ንግስታት ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያዎችን ልከው ነበር የግብጽ መሪዎችም ይህን ወንዝ ለመቆጣጠር በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ሙከራዎችን ያደርጉ ነበር ለዚህም ይረዳቸው ዘንድ ከግብጽ የኮፕት ቤተክርስቲያን ወደ ኢትዮጵያ ይላኩ በነበሩት ጳጳሳት አማካይነት የኢትዮጵያ ንግስታት ባባይ ውሃ ላይ የተለሳለሰ አቋም እንዲኖራቸው ከፍተኛ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን ሲሰሩ ኖሯል። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ የወረራ ሙከራዎችን ያደርጉ ነበር። ለዚህ ማሳያ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተደረጉ የወረራ ሙከራዎችን መመልከት ይችላል። ግብጽን ይመራ የነበረው ፓሻ ካዲፍ ኢስማኤል ሱይዛዊ አሳሽና አማካሪው ዋርነር ሙዚንገራ አማካይነት ኢትዮጵያን ብሎም ያባይን አከባቢ በበላይነት ለመቆጣጠር እንዲችል ተመክሮ ነበር ምክሩም ከሞላ ጎደል እንዲላል ኢትዮጵያ ስነ ምግባር ያለው መንግስትና ጦር ያላት ሀገር ስትሆን በተጨማሪም ከአውሮፓ ያላ መንግስታት ጋር ካላት በጎ የሆነ ግንኙነት አንጻር ለግብጽ አደገኛ ስለመጥቶን ሀገሪቷን ተቆጣጥሮ ስላማዊ ማድረግ ያለያም ደግሞ ያልተረጋጋችና አንድነቷን ያልተጠበቀች ሀገር እንድትሆን መስራት ይገባል ይላል የምክሩ ሐሳብ ይህንንም ምክር መሰረት በማድረግ ፓሻ ካዲፍ ኢስማኤል ከሰላን እንደ ሩፓ ቁጣጥር በ 1834 መተማን እንደ ሩፓ ቁጣጥር በ 1838 ምጽዋን እንደ ሩፓ ቁጣጥር በ 1846 ኩናማን እንደ ሩፓ ቁጣጥር በ 1869 እና 
ሐረርን ዲሮፓ ቁጣተር በ875 በመውረር ተቆጣጥሮ ነበር በአጠቃላይ የግብጽ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ወደ 17 የሚደርሱ የወረራ ምክራዎችን አድርጎ ነበር ይህ ሁሉ ወረራ ያደረገበት ምክንያት ሌላ ምንም አይደለም ያባይን ወንዝ ምንጭ አካባቢ ለመቆጣጠር በነበረው ህልሙ ሳቢያቻ ነው ይሁንና ግን በራስ አሉላ አባ ነጋ በሚመራ የኢትዮጵያ ጦር ጠንካራና ብርቱ ክንድ እንደውሮፓ ቁጣጠር ከኖቬምበር 14 እስከ 16 675 ባለው ጊዜ 2500 የግብጽ ወታደሮችን በጉንዳ ጉንዲ ላይ በተደረገ ጦርነት ጨረሳቸው በተመሳሳይ ጉራ ላይ ለውሮፓ ቁጣጠር ከማርች 7 እስከ 9 676 በተደረገው ጦርነት በመራባውያን ቁጥረኛ የጦር አብጋዞች የሚመሩ 12000 የግብጽ ወታደሮች በድጋሚ ድል ተነስተው ተመልሰዋል በሰሜናዊ ምስራቅ ኢትዮጵያ የተረፈው የግብጽ ርዝራጅ ጦርና የዚህ ሁሉ የተንኮል ምክር ጥንሳሽ ሆነው የሱይሱ አሳሽና ማካሪ ዋርነር ሙዚንገር በሽሽት ላይ እንዳሉ በሀገር ወዳዱና በጀግናው ያፋር ሙስሊም حزب ሎሬ ነጋሪ እንኳን እንዳይ ተርፉ ተደርገው ተደምስሷል በመራባዊን ቁጥረኛ ጦር አበጋዞች የሚመራው ይህ የግብጽ ጦር የደረሰበት ሽንፈት ግብጽ ዳግም በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ወረራ ለመፈጸም እንዳትቃጣ ቅስሟን የሰበረ ነበር ይላሉ የታሪካው አቂዎች የግብጽ መንግስት በኋላም ድርባ ቁጣጥር በ682 ዓመተ ምህረት በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር በመወደቁ የተነሳም በኢትዮጵያ ላይ ይፈጽሞ የነበረው ተንኮልና ጣባጫሪነት ለጊዜውም ቢሆን ጋብ እንዲል አደረገው ስላባይ ጉዳይ በ1902 ዓመተ ምህረት በታላቁ አብሪታንያና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገ ስምምነት ነበር ይህም ስምምነት ኢትዮጵያ ያባይን ወንዝ የፍሰት ተፈጥሯዊ መስመር እንዳታስለውጥ ይጠይቃል እንዲሮፓ ቁጣጥር በ1929 ዓመተ ምህረት ስምምነት ደግሞ በግብጽና በሱዳን ሱዳን በወቅቱ በታላቁ አብሪታንያ ቅኝ ግዛት ስር ነበረች በሁለቱ ሀገራት መካከል 48 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ባመት ለግብጽ ሊሰጥ 4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ውሃ ደግሞ ለሱዳን የሚሰጥ ስምምነት ተደርጎ ነበር ይህ ዋመተን ካንድ አመት ውስጥ ከጃንዋሪ 20 እስከ ጁላይ 15 ያለውን ጊዜ ይመለከታል ታላቁ አብሪታንያ ሌሎች በነጭ አባይ ተፋሰስ ዙሪያ ያሉ ሀገራትን በቅኝ ግዛት ከያዙ ሀያላ መንግስታት ጋር የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችና የመስኖ ስራዎች እንዳይሰሩ የተለያዩ የሁለትዮሽ ስምምነቶች አድርጋለች እንዴሮፓ ቁጣጥር የ1959 ስምምነት ደግሞ በግብጽና በሱዳን መካከለ የተደረገ ስምምነት ሲሆን የሱዳን ከቅኝ ግዛት ነፃ መውጣት እንዴሮፓ ቁጣጥር 1956 እና የታላቁ ያስዋን ግድብ ስራ አቅድ እንዴሮፓ ቁጣጥር በ1952 ከተነደፈ በኋላ የተደረገ ነበር በዚህ ስምምነት ደግሞ ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ በአመት ዲደርሳትና ለሱዳን ደግሞ ባንጻሩ 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ እንዲደርሳት የተቀረው 10 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ በብርሃማ ቦታዎች ላይ በትነት የሚጠፋና ረግራጋማ ቦታዎች ላይ ወደ መሬት ውስጥ የሚሰርግ ነበር ይስምምነት በሁለቱ ሀገራት መካከል ሲደረግ የተቀሩትን ያባይ ተፋሰስ ሀገራት ክብር የናቀና ሙሉ በሙሉ ጥቅማቸውን ያላከበረ የቅኝ ገዢዎች ስምምነት ቅጂ ነበር እንደ ዩሮፓ ቁጣጥር በ1929 ሆነ በ1959 በግብጽና በሱዳን የተደረጉ ስምምነቶች ዋናውን የዮሐናት ኢትዮጵያን አላካተቱ ኢትዮጵያም ለነዚህ ህጎች የምትገዛበት ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት አይኖራትም በ1991 ሱዳንና ኢትዮጵያ በጋራ የጥቁር አባይና የተከዚያ አጥባራን ወንዞች የመጠቀም የትብብር ስምምነት ሲያደርጉ ግብጽን ክፉኛ አስቆጥቷት ነበር በ1993 በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል የጋራ ትብብር የመግባቢያ ስምምነት ተፈርሟል በዚህ ስምምነት አንድ ሀገር በሌላው ሀገር ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነገር አባይ ላይ እንዳይፈጽም ይደነግጋል ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ ያባይ ተፋሰስ ሀገራት ናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ የተባለውን ተቋም መስርተው ድርድሮች ማድረግ ጀምሯል 
የአለም አቀፍ ህግ ማህበር በ አለም አቀፍ ወንዞችን በፍታዊነት ለመጠቀም ጥናቶች አድርጓል። በ ፊንላንድ ሄልሲንኪ ውስጥ የሄልሲንኪ ህጎች የሚሰኙ ሳን ይማሳልፋል። በዚህ ድንጋጌ መሰረት የዓለም አቀፍ ወንዞችን የዋ ሀብት ቀደም ብሎ ሲጠቀም የነበረ ሀገር ወንዙ ተፋሰስ ዙሪያ ያሉ አዳዲስ ተጠቃሚ ሀገራት ሀብቱን በፍታዊነት እንዲጠቀሙ ነገር ግን አዳዲስ ተጠቃሚ ሀገራት የማካከሻ ክፍያ እንዲከፍሉ ያስገድዳል ይህ ዓለም አቀፍ ህግ ማህበር እንደ ሩፓ ቁጣተር በሽት 170 ለተባበሩት መንግስታት ተክላላ ጉባኤ የኤልሲንኪን የዓለም አቀፍ ወንዞች አጠቃቀም የሕግ ረቂቃ ሐሳብ አቅርቦ ውድ ቆኖበታል በተባበሩት መንግስታት ተክላላ ጉባኤ ይህ ዓለም አቀፍ ማህበር ወደ ኮሚሽንነት ከፍ ብሎ ስለ ኢንተርናሽናል ወተር ኮርስ ትርጉምና የሚያጠቃላቸውን ጉዳዮች አብራርቶ እንዲሰራ ታዘዘ። የዓለም አቀፍ ህግ ኮሚሽን ያቀርበው የሕግ ረቂቅ በሜይ 21 1997 በ103 የድጋፍ ድምጽ ሲያልፍ ኬንያ እና ሱዳን አሉበት ከሶስቱ ተቃዋሚዎች ማከል ብሩንዲ አንዷ ነበረች 27 ሀገራት ድምጽ ተቀቀው አድርገዋል ኢትዮጵያ ግብጽ ሩዋንዳ እና ታንዛኒያ ይገኙበታል በዚህ ጉባኤ ላይ 36 ሀገሮች አልተገኙ ከነዚህ መሃል ዩጋንዳ ኤርትራ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ይገኙበታል የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን ያሳለፈውን ውሳኔ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት መካከል ኬንያ እና ሱዳን ብቻ ናቸው የደገፉት ሩንዲ ተቃውሞአለች ኢትዮጵያ ግብጽ ሩዋንዳ እና ታንዛኒያ ድምጽ ተቀበው አድርገዋል ዩጋንዳ ኤርትራ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከነጭራሹ በስብሰባው አልተገኙ በመሆኑ ኮንቬንሽኑ በተፋሰሱ ሀገራት ማከል የተለያየ አቋም ያስያዘ ነበር አንግሎ ኢትዮጵያ ወል ዴሮፓ አቋጣጥር በ1902 የተፈረመ ሲሆን ይህግ ኢትዮጵያን አስገድዳትም ምክንያቱም አጼ ሚኒሊክ ያባይን ውሃ ዳር እስከ ዳር የሚደፍን ስራ አልሰራም ስል በውሃው ላይ የመጠቀምብትን ሚነካ አይደለም ሲሉ አከታተለው ተናግሯል ሌላው በኢትዮጵያ የዘው ድምክር ቤትም ሆነ በእንግሊዙ ፓርላማ አልጸደቀም ነበር እንዴሮፓ አቋጣጥር በ1926 በእንግሊዝና በጣሊያን መካከል በሚስጥር የተደረሰው ስምምነትን ኢትዮጵያ መንግስት ለሊግ ኦፍ ኔሽን እንደማትቀበለው አሳውቃለች በተጨማሪም እንግሊዝ ለኢጣሊያ መንግስት በሰጠችው የቂኝ ገዢነት ውቅና ምክንያት ኢትዮጵያም በተያዥ ዴሮፓ አቋጣጥር በ1902 ስምምነቱን ውድ ካድርጓለች አሜሪካኖች ለእንግሊዝ የጨርቃጨር ፋብሪካ በግብአትነት የሚያገለግለውን የጥጥ ምርት በሽያጭ መልክ ያቀርቡ ነበር በዚህ ቀደም በሀገራቸው ውስጥ በነበረው የርስ በርስ ጦርነት ምክንያት የጥጣ አቅርቦቱ ለእንግሊዝ ካምፓኒዎች ከማድረስ ተስተጓጉሎ ነበር ስለዚህም እንግሊዝ አይኖቿን በአባይ ተፋሰስ ሀገራት ላይ በመስኖ በሚለሙ ሰፋፊ የጥጥ እርሻዎችን በማስፋፋት ላይ እንድታተኩር አደረጋት ለዚህም ለጥጥ እርሻ ተመራጭ የሆነችውን ግብጽን በተቻለ መጠን በፍጥነት መቆጣጠር የምትችልበትን አማራጭ ስታፈላልግ የግብጽ መንግስት የጠየቀውን የብድር ጥያቄ በመፍቀድ በጃ መታስገባበት መንገድ አገኘች ግብጽ በቀደሙት ጊዜያት ኢትዮጵያን 17 ጊዜ ስትወርና ሱዳንና ኑቢያን ስትወጋ ለዚህም ጦርነት ማካያጃ በዘመኑ የነበሩ ዘመነኛ መሳሪያዎችን ለመግዛት ወታደሮቿን ለማስተጣጥቀና ምራባውያን የጦር አበጋዞችን ለመቅጠር ከእንግሊዝ መንግስት ተኛ የብድር ዳውስ በመግባቷ የእንግሊዝ መንግስት ያለባትን ውዝፍ ዳለማስ መልስና በተያዙ ምክንያቶች በ682 በረቢ ፓሻ የሚመራውን የግብጽ ጦር ታይሮ አጥገብ ድል በማድረግ በቂኝ ግዛትነት ማስተዳደር ጀመረ ግብጾች ያልተረዱትና እንግሊዞች ግን አስቀድመው ክልብ የሚያቁት ከኢትዮጵያ ጋር የሚደረግ የትኛው ማይነት ጦርነት ከሳት ጋር መጫወት እንደሚሆነና ውጤቱም የግብጾችን ኢኮኖሚና ብራስ መተማመንን ስለሚያጠፋና ከዚህም ባሻገር ግብጽን በዳ ለመቆጣጠር ምክንያት እንደሚሆናቸው ስለተረዱ ሆም ብለው ለግብጽ መንግስት ብድሩን ይሰጡ ነበር ያሰቡትም ተሳክቶ ግብጽ በጃቸው ስከባች እንግሊዞችም በጥጥ ጥረት የተጎዳውን ኢኮኖሚያቸውን እንደገና ማንሰራራት እንዲችል ሰፋፊ የጥጥ እርሻዎችን ግብጽ ውስጥ ያከናውኑ ቆይቷል እንግሊዞች 
የባዮንስ ተፋሰሳግራትን በቀጥታ በቅኝ ግዛት በመቆጣጥርና ይቀርቱንም ከሌሎች አውሮፓ ቅኝ ገዢ አግራት ጋር አባይናት ትንኩብኝ ስምነቶችና ሁሎችን ሲፈራረሙ ቆይቷል ከሀገራቶቹ መካከል ቤልጂየም ጀርመን ፈረንሳይና ኢጣሊያ የሚጠቀሱ ናቸው እንዲሮፓ ቁጣጠ በ1925 ኢትዮጵያን በተመለከተ በሚስጥር በእንግሊዝና ኢጣሊያ መካከል የሁለትዩሽ ስምምነት ተደርጓል። በዚህም የኢጣሊያ መንግስት እንግሊዝን ጣና ሀይቅ ላይ ግድብ እንድሰራ አስፈቅድ በመላሹ ደግሞ ለኢጣሊያ የባቡር መንገድ ከኤርትራ እስከ ሶማሌላንድ ቅኝ ግዛቶቹን የሚያገናኝላት ኢትዮጵያን ክልልን የሚያቋርጥ መንገድ እንድትገነባ ፈቅዳላታለች። ኢትዮጵያ መንግስት ስለዚህ ሁለትዩሽ ስምምነት በእንግሊዝም ሆነ በጣሊያን መንግስታት በግልጽ አልተገለጸለትም ነበር። እነዚህ ስምምነቶች በሚካሄዱበት ወቅት ኢትዮጵያም የሊግ ኦፍ ኔሽን ሀገር በመሆኑ ሚስጥሮችን ለማወቅ ይችላል በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረገው ስምምነት እንደማትቀበለው ለሊግ ኦፍ ኔሽን አሳውቀች። ከዚህ ጊዜ በኋላ በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ በሆነ ሀገራዊ ስምምነት በመነሳሳት የጣና ሀይቅ ግድብን መገንባት የሚያስችለውን ሀሳብ ተነሰሰ። ይህም የጣና ሀይቅን በመገደብ ለእንግሊዝ መንግስት ወይም ለእንግሊዙ የጥጥ ኮርፖሬሽን በሱዳንና በግብጽ ለሚካሄደው የጥጥርሻ ያባይኑዋ በሽያጭ መልክ ማቅረብ የሚል ነበር። ዘመኑ የነበሩ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የጣና የግድብ ፕሮጀክት በተሳካው ኔታ ተግባራዊ እንዲሆን አሜሪካውያንን ያሳተፈ መሆን እንዳለበት አመኑ ምክንያቱም ለእንግሊዝ የጥጥ ፋብሪካዎች ግባትነት በሽያጭ አሜሪካ ስታቀርብ የነበረው የጥጥ ምርት ሙሉ በሙሉ በሱዳንና በግብጽ ውስጥ በሚካሄዱ የእንግሊዝ የጥጥ እርሻ ምርቶች በመጠቃቱ አሜሪካኖቹ ደስተኞች ስላልነበሩ ነው ይህን የአሜሪካኖችን ስሜት ያስተዋለው የኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ አሜሪካኖችን ያሳተፈ ለጋራ ጥቅም አባይ መገደብና ለእንግሊዝ የጥጥ ኮርፖሬሽን ውሃውን በሽያጭ ማቅረብ በሚለው ሐሳብ ተስማምቶበት ነበር የጣና ሀይቅ ግድብ ሐሳብ ለአሜሪካ የሚሰጠው ጥቅም በጥጥ ገበያ ያትን ገቢ ያባይን ውሃ በመሸጥ እንዲያገግም ማድረግ ሲሆን ለኢትዮጵያ ደግሞ ከሽያጩ ተጋሪ በመሆን ኢኮኖሚዋን ከፍ እንድታደርግ እንዲረዳት ነበር ኢትዮጵያም ያባይውንስ የጥቅም ተጋሪና የተሻለ ተሰሚ እንድትሆን ያደርጋት ነበር ይህንም ንድፈ ሐሳብ ኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ለነበሩት ካልቪን ኮሊጅ ለሮፓ ቁጣጥር በ1927 ክፍተኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን አሜሪካን ድረስ ልቆ አሳውቋል። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንትም ሐሳቡን በመደገፍ በጂጂ ዋይት ኢንጂነሪንግ ኦፍ ኒውዮርክ ካማካይነት በጣና ሀይቅ ላይ ጥናቶች እንዲደረጉ አዘዙ። ጂጂ ዋይት ኢንጂነሪንግ ኦፍ ኒውዮርክ የተባለው ድርጅትም ከፍተኛ ጥናቶችን አድርጓል። የአሜሪካ የጂጂ ዋይት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ኦፍ ኒውዮርክ ይጥቁራባይ ምንጭ በሆነው በጣና ሀይቅ አካባቢ ግድም መስራቱ ያዋጭነት ጥናት ወይም ፊዚቢሊቲ ስተዲ አድርጓል። ይህ ጥናት የሚያተኩረው በጣና ሀይቅ ላይ ስለሚሰራው ግድብ ሲሆን በግምት 20 ሚሊዮን ዶላር በመክፈል ቁርጠኝነቱን አሳይቶ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ዘ ዩኤስ ቢሮ ኦፍ ሪክላሜሽን አጠቃላይ የጥቁራባይ ተፋሰስን በማጥናት አራት ትልልቅ ግድቦችን በመስራት 51 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የማያዛቀም እንደሚኖራቸው በጥናቱ አሳይቶ ነበር። ይህ ማለት ያባይን የፍሰት መጠን ማያዝና መቆጣጠር የሚችል አሷን ግድብ ላይ ከሚመረተው 3 ጥፍ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው እንደሚሆን የጥናቱ ሪፖርት ያሳይ ነበር። ባባይ ወንዝ ሙላት ምክንያት የጎርፍ ጥቃት ይደርስበት የነበረው የሱዳንና የግብጽን ክፍል ከጎርፍ አደጋ መታደግ የሚያስችልና የዋን ፍሰት በማይዋጅክ መልኩ አመቱ ሙሉ ግብጽና ሱዳን እንዲጠቀሙበት ይረዳቸዋል ይላል ጥናቱ ኢትዮጵያ ለርሻ ባይል ተቀምብትል እንኳን ይናል ሰፊ ለርሻ የሚውል መሬት ባባይ ዙሪያ ይላትም ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ለርሻ ሊውል የሚችለው ባባይ ዙሪያ የሚገኙ መሬት እንኳን በትጠቀም ግብጽ እየተጠቀመች ካለችው 17% የሚሆነው ያህል ለታለማ ስትችል ለዚህም 6 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ አስፈልጋታል ሲሉ በጥናታቸው አሳውቀዋል ይህንዋ ኢትዮጵያ በተጠቀምበት ከአሷ ላይ ከሚተነው 15 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ጋር ሲነጻጸር ከግማሽ በታች ያንሷል። እንደ ሮፓ ቁጣጥር በ1962 የጀርመን ላይመር በሚባለው ኩባንያ ማካይነት በግልገል ግቢያ አካባቢ ላይ ተጨማሪ ጥናቶችም በኢትዮጵያ መንግስት ክፍያ ተካሂደዋል። ይህ ጥናት እንደሚያሳየው 
ኢትዮጵያ በጥቁር አባይ ላይ በሚሰሩ ግድቦች የኤሌክትሪክ ኃይል አመንጫታ የራስዋኔ ውስጥ ፍላጎት ከመማላት ባሻገር የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ሱዳን እና ግብጽ እንዲሁም ለተቀሩት የሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ብርካሽ ዋጋ ለማቅረብ ያስችላታል ጥናቱ እንደሚያሳየው ግብጽ እና ሱዳን ማመንጨት ከሚችሉት የኤሌክትሪክ ኃይል ይልቅ በሁለት ጥፍ በላይ የሆነ አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ኃይል ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ከመገኘቷ የተነሳ በቀላሉ ማመንጨት እንደምትችል ነው። ያጥኝ ቡድን 35 የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ፕሮጀክቶችን አጥንቶና ለይቶ አቀርበዋል። 16ቱ የመስኖ ልማትን ትኩረት ያደረጉ ሲሆኑ ይህም 439440 ሄክታር መሬት የሚያለማና አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚያስችል ሲሆን 12ቱ ደግሞ የተጠኑት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችን በመስራት ላይ ነው። ለዚህም በተክላላ 12 ቢሊዮን ኪዊክ ሜትር ውሃ እንደሚያስፈልጋት በጥናታቸው አሳይቷል። የመስኮ ሞራ እንደሚሉት የታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰሩ የትኞቹም አባይን ያማከሉ ስራዎች እንደማይጎዱና ኢትዮጵያንም ለ6 ቢሊዮን ኪዊክ ሜትር ውሃ ተጠቃሚ እንድትሆን ያደርጋታል። አባይ ለግብጽ መሪዎች የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥቅም ፍጆታ የሚውል ከባድ መሳሪያ ነው። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ግብጾች ያባይን ውሃ ብቻቸውን የመጠቀምና የመቆጣጠር ፍላጎታቸው ከኢትዮጵያ ጋራ ጥሩ ግንኙነት እንዳይኖራቸው አድርጓል። ተለይ ፕሬዝዳንት ናስርና ከሳቸው በኋላ ስልጣን ይዘው ግብጽን የመሩ መሪዎች አባይን በጋራ ለመጠቀም በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ለኢትዮጵያና ለላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት የሚሰጡት የዛቻ ምላሾች የጊዜ ጉዳይ እንጂ ግብጽን ዋጋ አስከፍላታል ግብጽን እየመሩ ያሉ መሪዎች ዛቻና ማስፈራሪያ ምናልባት የስልጣን እድሜያቸው ለማራዘም ለፖለቲካ ፍጆታነት ከመጠቀም በዘለለ ምንም ፋይዳ አይደለም በመድራችን ወሰን ተሻጋሪ ከሆኑት ዓለም አቀፍ ወንዞች መካከል እንዳባይ በብቸኝነት አንዲት ሀገር ለረጅም ዘመናት የተጠቀመችበት ወንዝ መጥቀስ አስቸጋሪ ነው የግብጽ የመስኖ ሚኒስትር ሸሪፍ አልጡአሚ ኢትዮጵያ ያባይን ውሃ በመጠቀም ዙሪያ ያላትን ፍላጎት በመንተራስ ወሰጡት አስተያየት አስረግጬ ለነክራችሁ ምፈልገው ሱዳንና ግብጽ ከጥንት ጀምሮ ማለትም ለ7000 አመታት ባባይ ላይ የተመሰረተ ስልጣን ይገምቷል ስለዚህም ባባይ ላይ ለሁለቱም ሀገራት ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉ በልበ ሙሉነት ተናግሯል። ካባባላቸው ግብጽ ባባይ ውሃ ላይ ብቻኛ ተጠቃሚ ሆና መቀጠል እንደምትፈልግና የመደራደር ፍላጎት እንደሌላት መገንዘብ ይቻላል። የግብጽ ጥያቄ የጭማሪ ውሃ ጥያቄ እንጂ ውሃውን በጋራ የመጠቀም ምንም አይነት ድርድር የማድረግ እቅድ የለም። ግብጽ ባውን ወጥ ባባይ ውሃ መጠቀም ሊለማ ከመጪለው 5 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ 3 ሚሊዮን ሄክታሩን ጥቅም ላይ ያውላልች የታገለች ያለችውም ቀሪውን ባባይ ውሃ ለማ የሚችልውን መሬት ውሃውን በመጥለፍና ወደ ብርሃማ ቦታዎቹ አብሞሰድ ለማልማት ነው የግብጽን ግትራቋም ባለማቀፉ ማህበረሰብ ተቃውሞ የመፍቲ ሐሳብ እንደማይመጣ እሙን ነው ስለዚህ ካለማቀፉ ማህበረሰብ መፍቲ የመጠበቁን በማቆም የላኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት አንድ በመሆን ስለመብታቸው መታገል ይተበከባቸዋል ኢትዮጵያን ከግብጾች ምድር የሚወጣው ነዳጅ የተፈጠረው ጋዝ የብረት ማድን ፖታሽ የመሳሰሉትን አካፍሉን ብለው ጠይቀው ያቁም። በሰፋሪ ረሃብ ታሪክ ዘመንም በጭጋሩ ከመሳለቅ የዘለለ ከዚህ በመነጨው ባባይ ውሃ በመጠቀም ካመረቱት ስንዴ አንዲት ኩንታል እንኳን ሊረዱ ፈቃደኛ ያልነበሩ ግብጾች በአገሪቱ ውስጥ ለተፈጠሩ የጦርነት ልቂቶች ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጋቸው ምን ያህል ተጥፋታችን ሲሰሩ እንደነበረ ያሳያል ግብጽና ኢትዮጵያን ያስተሳሰረ ለዘመናት በጥላትነት እንዲታዩ ያደረገ አንድ ነገር ቢኖር ያባይ ወንዝ ሲሆን ሌላው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያረባ ሀገራት ቀይ ባህርና ሜዲትራኒያን ያረባ ባህር ለማድረግ የተነደፈው ንቅድ ወደ ተግባር የመተርጎ መንቀስቀሴ ባረብሊ መጀመሩ ነው ይህንን መልም ወን ለማድረግ ግብጽ በኢትዮጵያና በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ተለያዩ የማተራመስና የመብታትን ስራዎችን ተግባራዊ ተታደልክ እስካውናለች ግብጽ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነጻ እንደወጣች ያባይን ተፋሰስ ሀገራትን በኃይል አንድ አድርጎ በማስተዳደር በአባይ ላይ ያላትን የዘመናት ስጋት በበላይነት ለማስወገድ ፍላጎቶች ጸንሳለች 
ያባኝ ሸለቆ አገራትን አንድ ለማድረግና ለመግዛት በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ወጥና ለዘመናት ስራበት ይቆይችበት አካሄድ ነው ፕሬዝዳንት ናሰር ሂንክጀት ለግብጽ ህዝብ እንደማይበጀው ጠንቅቀው የሚያቆ ቢሆንም ለማስፈጸም ለፋቀና ይያሉ ነበር ግብጽ ካባይ ተፋሰስ ሀገራት ያለምንም ከልካ የታገኘ ነበርው ነው ሀ ኢኮኖሚያን ለማሳደግ ለስልጣኔዋ መሰረት ለመጣል ተጠቅማበታለች ኢኮኖሚያ ደጋፊ የሆነው ነው ሀ በማን አለብኝነት መውሰዷ ሳንሳት በሎች ተፋሰሱ ሀገራት ላይ የማይበርዱ ሳቶችን በመለኮስና በማፋፋም ሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰው ህይወት መቀጠፍ ምክንያት ሆነለች የግብጽ የጦር ኃይል ለዘመናት ራሱን ሲያዘጋጅና ሲያደራጅ ኖረው ከጎርቤት እስራኤል ለሚሰነዘርበት ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ሳይሆን በሺዎች ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚኖሩ ያባይ ተፋሰስ ሀገራትን ለመምታትና ለማስፈራራት ያባይ ወንዝ ውሃ ለዘለቀታው በብቸኝነት ለመጠቀም ነበር እዚህም ተብሎ የግብጽ የጦር ኃይል አገሪቷ ውስጥ ምንም አይነት ጫካ እንደሌለ የታወቀ የጫካው ውስጥ የጦር ልምምዶችን ያደርጋል ግብጽ ከአሜሪካ መንግስት መታገኘው 2 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ እርዳታ ለተቀሩት የተፋሰሱ ሀገራት ማስፈራራ የሚውል የጦር መሳሪያ መግዣና በቁጥሩ ግዙፍ የሆነውን ጦር ለማስተጣጥቅና ለማስተዳደር ነው ያለም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ህደት ግብጽን እንደደገፈ ይቀጥላል ብሎ የሚያስቡ ሆነ ወደም ወጡበት አዘቅት ውስጥ ሀገራቸውን እየከተቷት እንደሆነ ሊገነዘቡ ይገባል ለኛ ለኢትዮጵያ አሁንም ሆነ ወደፊት የሚጠቅመንና የሚበጀን ሊሰነዘሩብን ከሚችሉ የትኛዎቹም የውጪ የጥላት ኃይል አደጋዎች ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ ለመስጠት አቅማችንና አንድነታችን ከማጠንከር ጋር ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን መስራት ነው አሪክ እንደሚያሳየን ያባዩን ውሃ ምንጭ ለመቆጣጠር ግብጽ በተለያዩ ጊዜያት ከኢትዮጵያ ጋር የተዋጋች ቢሆንም አንድም ጊዜ ምኞቷ ነውን አድርጋና ቀንቷ ታጣቅም ወደፊትም ድል ታገኛለሽ ተብሎ አይታሰብም ኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያው የሰው ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመቅባት አይታወቅም ነገር ግን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ጥቅሙን በሚያስከብሩ በኢትዮጵያዎቹም የነዚህ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ በመቅባት ለበራይ ደንነቱና ጥቅሙ መታገል የተሻለ አካይድ ሊሆን ይችላል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ሱዳንና ግብጽ የተቀራመጡት የኑቢያ ግዛት በሀገራት ውስጥ የማይበርድ ሰዓት እንደሚፈጠረ ለማንም ግልጽ ነው። የኑቢያ حزب ለሚያደርገው የራሱን ሀገር የመመስረት የትኛውም አይነት ተጋልሎ በመደገፍ እነዚህ ሀገራት ውስጥ የማይጠፋሳት ማያያዝ እንደሚቻልና የኑቢያን ሉአላዊ ሀገር የመፍጠር ፍላጎት አፍሪካዊ ወንድሞቹ ከጉኑ በመቆምና በመደገፍ ከሱዳንና ግብጽ ያገዛዝ ቀንበር ውስጥ እንዲወጣ ማስቻል ሌላ መታየት ያለበት አማራጭ ሊሆን ይችላል የግብጽ መንግስት የታላቁን ያሷን ግድብ ሲሰራ በዚህ ግድብ አማካኝነት የተፈጠረው ሰው ሰራሽ ሃይቅ ማለትም የናስር ሃይቅ እስከ ሰሜን ሱዳን ግዛት 200 ኪሎ ሜትር ድረስ ሰልቆ ገብቷል የግብጽ መንግስት የሱዳንም ሆነ የኑቢያን ህዝብ ያላማከረ የንቀትና የጥፋት ስራን ሰርቷል በዚህ ሰው ሰራሽ ሃይቅ በሽዎች የሚቆጠሩ የኑቢያ ህዝቦች ተፈናቅለዋል ንብረታቸውና ታሪካዊ ቅርሶቻቸው ወድመዋል የሱዳን መንግስት የተለያዩ ባባይ ላይ የሚያከናውናቸው የኢትዮጵያ ኃይል ማመንጫ ግድቦች ፕሮጀክቶችን የነደፈ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ በተለይም በኑቢያ ህዝብ ላይ አደጋ የሚያስከትሉ መሆናቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ያስነሱ ነው የኑቢያ ህዝብ አስተፋፈር ያባይን ተፋሰስ ተከትሎ እስከ ደቡብ ግብጽ ሚደርስ ሱዳንና ግብጽ ባባይ ወንዝ ላይ የሚገነቡአቸው ግድቦች ሁሉን አሁን ይፈታተኑታል ተላቁን አሷን ግድብ ግንባታ ብዙ ችግ በኑቢያ ህዝቦች ላይ አስከትሏል። የዚህ ህዝብ ተወካዮች ችግሩን ለማቀፉ ህብረት ሰብ በተለያየ ወቅት በተለያየ የመገናኛ ብዙሃን አማካይነት አቀርበዋል። አብይቶቻቸውም ከመላ ጎደል እንደሚል ነበር። እኛ ኑቢያውያን ያለ ህብረት ሰብ የራሳችን መለያ የሆነ ታሪክ ባህልና ወግ ያለን እንደሆነን ጠንቅቆ ያቃል። ባራባይዜሽን የባህል ወራራ የዘመቱብንን እነዚህ ሁለት አገራት ከዚሁ ስራቸው እንዲታቀቡ ያለም ማህበረሰብ ጣልቃ በመግባት እንዲታደገን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የግብጽ ገበሬዎችን በኑቢያ መሬት ላይ በማስፈር በእኛ ላይ ማንነትና የማጥፋት ዘመቻና የቅኝ ግዛት ፖሊሲ እየተፈጸመብን ይገኛል በሌላ በኩል የሱዳን መንግስት ቧዲ አልፋ ከተማ የሚገኙት ኑቢያውያን ንብረት እንዲወረስ ተዛዛውቷል ይርምጃ ሲወሰድ አስቀድመው የኑቢያ ህዝብን በማዋያትና በማሳመን 
አካባቢው ሊቀቁ ብለው ዓለም እንግራቸው ለህزبው ከፍተኛ ንቀትና ጥላቻ እንዳላቸው ያሳያል የሱዳንና የግብጽ መንግስታት በቋንቋችንና በፊዲዮሎጂያችን እንዳንማር የመንግስት ስልጣኖች ላይ ገብተን እንዳን ስራ ከልክለውናል ስራ ለማግኘት ሲያረብን ባህል ወግና ስርዓት መውረስን እንደ ቅድመ ሁኔታ አድርገው አስቀምጠውታል ምንም እንኳን ሙስሊሞች ብንሆንም ባህላችንና ማንነታችንን አረብ ባህል መቀየራን ፈልግም ነገር ግን ያለውዴታችን ያረብ ባህልን ድንወርስ ባሁን ወቅት ሲተገደድን እንገኛለን ይሄ ኑያኖችን ኑያውያን ባሉኑ ግብጾችና ሱዳኖች የመኖሪያ ቦታዎችን ቀስ በቀስ የመተካት የመብታትን ስራ በአፍሪካዊ ማህበረሰብ ላይ የተደረገ ያለ ይጥፋት ዘመቻ አንዱ አካል ነው የነነም መላ አፍሪካዊ የራስ ጉዳይ አድርጉ ከጎናችን ቆሞ ሊታገለው የሚገባ ጉዳይ ነው ሲሉ በቅርቡም በመሮዬ ግድብ ላይ የሱዳን መንግስት እኛ ኑቢያውያንን ሳማክር ከጥንት ጀምሮ የምንኖርበት ቦታ ላይ የገነባው የግድብ ግንባታ ህዝባችንን በመበታተን ታሪካችንን በማጥፋት ከፍተኛ ሚና ካለው ግብጽ ከገነባችሁ ካስዋን ግድብ ግንባታ በመቀጠል ሰፊውን ድርሻ ይወስዳል ለዚህም ያለም አቀፉ ማበረሰብ ከኛ ጋር በመሆን ጉናችን በመቆም ህይወታችን ሊታደግ ጥሪያችን እናቀርባለን የሚል የድረሱልን ጥሪ በግብጽና በሱዳን የሚኖሩ ኑቢያውያን በትርጋጋሚ ያሰማሉ። የኑቢያ ህዝቦች ከመያነሷቸው ጥያቄዎች አንዱ በሱዳንና በግብጽ የሚኖረው የኑቢያ ህዝብ ባንድነት ሀገር የመገንባት ታላቅ ህልሙን እሁን የማድረግ ብሎ ምንም አይነት ተጨማሪ ግድቦች በሱዳንና በግብጽ ውስጥ እንዳይሰራ የሚል ነው። ሀገራቱ የህዝቡን የፍትህና የማንነት ጥያቄ አዳፍ ነው ምንራቸው ብዙ የሚያዛልቃቸው አይደለም ይህ ጥያቄ በከፍተኛ ሁኔታ እየተነከረ የሚመጣው መንግስታቱ ባባይ ወይም ባባይ ላይ በሚሰሩት ተጨማሪ የግድብ ግንባታ መሆኑን ያቆታል የግብጽና የሱዳን መንግስታት በዚያ አይነት ንጥረት ከመግባታቸው በፊት በኢትዮጵያና በላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ውስጥ ለሚካሄዱ ልማቶች በመደገፍ የተሻለና ህብረተሰባቸውን የሚጠቅም በረካሽዋ ጋር የኤሌክትሪክና የኤርሻ ውጤቶች መግዛት ይሆናል ብቸኛውና ሰላማዊ አማራጫቸው የኑቢያን حزب ተጨማሪ ግድብ በመስራት ሲያስቆጡና ታሪካዊ ማንነቱን ሲያጠፉ ከላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ላይ በሚገነቡ ግድቦች መጥቀም ይችላሉ ጥቅሙ ለሁሉም ለሚጋሩት ሀገሮች የሚበቃ ነው ዓለም ላይ ባለው ያየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ሳይቀር ብርሃነት እየተከሰተ ነው በተጨማሪም ካለም የነዳጅዋ ጋር መዋጀግ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ለምግብ ማብሰያነት ያለው ብቸኛ አማራጭ እንጨትና ከሰል መጥቀም ይሆነ መጥቷል። በዚህ ምክንያት ደኖች ስለሚጨፈጨፉ ያየር ንብረት መዛባትን የዝናብና የውሃ አጥረትን የብዛ ህይወት መጥፋትን ያፈር መሸሽርና የዩንዞች መጉደልን በቅርቡ እንዳየናቸው ሃይቆቻችንም እየሸሹና እየደራረቁ ናቸው። ይህን ሁሉ ለመዋጋት በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎችን በደን ለመሸፈን የተፈጠሩ ሀብት እንክብካቤ ፕሮጀክቶችን ማስፋፋት የግድ ነው። ሲሆን ሲሆን ግብጽና ሱዳን ያ ባይወንዝ ግንባር ቀደም ተጠቃሚ እንደመሆናቸው ወንዙ የላይኛው ተፋሰስ ሀገሮች ውስጥ በሚደረጉ የአካባቢ እንክብካቤ ፕሮጀክቶች ላይ መሳተፍ ግዴታቸው ሊሆን ይገባ ነበር። ባባይ ክፍፍል የያግራቱ ኢኮኖሚ ያድጋል። ኤሌክትሪካል ማመንጫ ግድቦችን ለመስራት ያስችላል። ተጨማሪ የሥራ ዕድሎችን ለዜጎቻቸው እንዲፈጥሩ ያግዛል። ስና በመጠበቅ ላይ ተመሰረተውን የዳውን ገበሬ ኋላ ቀሪር ሻባል ወደ ዘመናዊ የመስኖ እርሻ በመቀየር ለህብረተሰቡ በቅናሽዋ ጋር የርሻ ውጤቶችን ለማቀም እንዲችሉ ያደርጋል። ያሳምርትና የከብት እርባታ ማስፋፋት እንዲው። ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት እኩ ለዚህ ሁሉ ጥቅም ተካፋይ መሆን ይችላል። አባይ ወይም ጊዮን ወንዝ በአግራችን ታሪክ የሚወደድ የሚከበር ታላቅ ወንዝ ነበር። ዛሬም በታላቁ የዳሴ ግድብ ወደ ታላቅነቱ ሊመለስ ፍጥነቱም በእኛ በእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን አስተዋጽኦ ላይ የተመሰረተ ነው። ሁላችንም ያቅማችንን በማዋጣት አጼ ቴድሮስ ባንድ ወቅት ታላቅ ነበርን ታላቅም እንሆናለን እንዳሉት ወደ ታላቅነታችን እንመለስ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር